हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट टू बाय एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी फोर सेवन हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यू जी का पेड सब्सक्रिप्शन इसके कई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू जी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है और आप देखेंगे कि अगर मेरा रेफरल कोड लव टेन ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कैनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम करा रहा हूँ और आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं या मेरा टेलीग्राम लिंक या मेरी क्लासेस का अपडेट पाना चाहते हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं जो भी है तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम लिंक अपना नीचे ऐड कर दिया है ठीक है तो आज हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने मंडल का एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया है उसी को देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है कि क्या कंक्लूजन निकला था मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ठीक है हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसके बाद अगली अगले स्लाइड से हम देखेंगे या अगली प्रेजेंटेशन या अगली क्लास से हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली exactly क्यों ये सब होता है उसके पीछे का रीजन ठीक है ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि एक पेरेंट जो दो पेरेंट्स है उनको आपस में क्रॉस कराया गया एफ में सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा था F2 में जो पेरेंट खो गया था F1 में वो वापस आ जाता है लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन में ठीक है थ्री आउट ऑफ फोर आपने देखा वो F1 वाला ही था वन आउट ऑफ फोर जो खो गया था वो प्रेजेंट था ठीक चलो तो मेंडल ने क्या प्रपोज किया दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ठीक है थ्रू दी गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन गैमीट्स होता है स्पम सबको पता है स्पम एनोवा ठीक है हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बाकी जो सेल्स होती हैं जैसे मान लो बाकी जो सेल्स हैं फॉर एग्जाम्पल मेल्स अगर ह्यूमन बींग्स की आप बात कीजिए तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं आपको पता है ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होते हैं होते हैं ना अच्छा अब बात आती है इसमें ट्वेंटी टू जो है वो ऑटोसोम्स होंगे एक जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है ठीक है सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है एक्स या वाई ठीक है ना अच्छा अगर एक्स एक्स बना हुआ है तो ये होती है फीमेल एक्स वाई होता है तो मेल ठीक है लेकिन जब स्पर्म बनेगा स्पर्म में क्या होता है स्पर्म में दो कॉपी तो नहीं होती एक ही होती है या तो एक्स होगा या तो वाई होगा ठीक है ना तो गैमीट्स में आप समझ गए नॉर्मल सेल के अंदर तो यह क्या होगा 23 थ्री पेयर्स होते हैं लेकिन जो गैमीट होते हैं उसमें सिर्फ 23 होते हैं पेयर्स नहीं होते हैं क्योंकि मियोसिस से आधा कम हो गया ठीक है तो अब आप देखेंगे कि अगर इससे स्पर्म बनेगा ठीक है तो या तो ये x होगा या तो ये y होगा क्यों क्योंकि एक यहां से आएगा और एक मदर से आएगा मदर से दोनों ही x होने हैं ठीक है तो जो एग रखा हुआ है वो एक्स ही होगा ठीक है अब आप समझ गए अगर ये एक्स वाला मदर से जाके मिलता है तो गर्ल बन जाएगी अगर ये वाई वाला मिल जाता है तो बॉय बन जाएगा ठीक है ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि गैमीट्स में आधा आधा हो जाएगा ठीक चलो अब आगे देखते हैं ये चीजें जो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी ठीक है हम जिनको आज की डेट में जीन्स कहते हैं ठीक उन्होंने उस समय उसको फैक्टर्स बोला था ठीक है आज की डेट में हम इसको जीन्स कहते हैं अब बात आती है कि इसलिए यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस किसको हम कहेंगे यही जीन्स तो हैं यही फैक्टर्स तो हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं आपने देखा कि टॉल था ठीक है दस सेंटीमीटर वाला तो उसकी कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी कुछ चीज होगी एज अ मैसेंजर जो कैरी कर गई उसके बच्चे में जिसलिए वो भी टेन सेंटीमीटर का हो गया है ना तो ये चीज जो कैरी फॉरवर्ड कर गई इसी को हम बोलते हैं जीन्स और जीन्स क्या होता है जीन्स कुछ नहीं होता डीएनए आप जानते हैं ना ये है जैसे मान लो डीएनए आपका डीएनए इसका ये पार्ट मान लो हाइट कंट्रोल करता है ठीक है ये पार्ट कलर कंट्रोल करता है ठीक है तो अब यही पार्ट यही पार्ट जो है फादर से या मदर से या पेरेंट से प्रोजेनी में चला जाएगा तो ये अपना काम करने लगेगा वहां ट्रांसलेशन और ये सब करते करते ठीक है ना तो ये चीज ध्यान रखना अब आगे बात आती है दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड ये भी हम जानते हैं अलील्स क्या होता है 
अलील्स अब मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो एक ही जीन है जैसे प्लांट में भी है तो हाइट के लिए हाइट के लिए नॉर्मल उसमें दो फॉर्म प्रेजेंट होगी अगर मान लो हम कैपिटल टी को टॉल लिखते हैं तो छोटे टी को डॉर्फ लिखेंगे ठीक है ना तो आपने देखा कि एक चीज जो है ये टॉल भी हो सकता है या डॉर्फ भी हो सकता है ये तीन चीजें हो सकती हैं है ना क्योंकि एक्स वाई से कंपेयर कर लो ना तो अब इसमें दो दो होंगे लेकिन अगर इससे जब गैमीट्स बनेंगे इसके पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे ओवा बनेगा जो भी होगा उस केस में क्या होगा एक ही जाएगा तो अगर मान लो पेरेंट टी टी था ठीक है तो इससे दो तरीके के बन सकते हैं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी अगर दोनों कैपिटल टी था तो तुमको समझ में आ गया सारे के सारे टी ही बनेंगे अगर स्मॉल था तो सारे के सारे स्मॉल टी बनेंगे ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना दो फॉर्म प्रेजेंट होता है हाइट का आपने देखा एक टॉल एक डॉर्फ ठीक है तो यही टॉल डॉर्फ जो दो फॉर्म प्रेजेंट है एक फादर से एक मदर से इसी को एलील्स बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ठीक है अच्छा अब बात आती है ये सब मैंने आपको बता दिया टी इज यूज फॉर टॉल एंड स्मॉल टी इज यूज फॉर डॉर्फ ठीक है डी नहीं लिख रहा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता तो कैपिटल टी आपको समझ में आ गया वो डोमिनेंट टाइप का है और जो स्मॉल है वो अब अच्छा अभी मैंने आपको ये दो और चीज बताई थी अगर मान लो दोनों अलग अलग प्रेजेंट है एक बड़ा वाला एक छोटा वाला तो ये क्या कहलाएगा हेटेरोजाइगस ठीक है और दोनों सेम है तो कहलाएगा होमोजाइगस तो देखो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है दोनों में सेम है अगर दोनों बड़े बड़े हैं तो वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट छोटे वाले हैं तो रेसेसिव वाला होगा ठीक है अच्छा अब बात आती है दो शब्द और हमको देखना है एक होता है जीनो एक है फिनो तो देखो अब अगर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ध्यान सुनना एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट है यानी कि तुम्हारे ये तीन कॉम्बिनेशन बन सकते थे एक में एक कैपिटल थी एक छोटा टी ये वाला तो डोमिनेंट है ही है तो ये तो टॉल बनेगा ही इसमें दोनों छोटे हैं तो ये डॉर्फ बनेगा लेकिन इस केस में क्या होगा एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये टॉल ही बनेगा ठीक है ना तो अब तुमने देखा कि टेक्निकली ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ही टॉल बन रहे हैं लेकिन दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है एक हेट्रोजाइगस है एक होमोजाइगस तो हमको आंख से जो दिखेगा टॉल टॉल मॉर्फोलॉजी उसको कहते हैं फिनोटाइप और जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसका जीनोटाइप तो तुमने देखा फिनोटाइप सेम हो सकता है पर जीनोटाइप अलग हो सकता है ठीक है तो ये ये चीजें हमने यहां पर यह बात कर ली ये पूरी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं ठीक अब बात आती है कुछ और पॉइंट देख लिया जाए अब जो F2 वाला ऑब्जर्वेशन था उसमें हमने देखा था कि वापस वापस जो था अब देखो क्या हो गया प्योर टॉल प्योर टॉल का मतलब हुआ ये होमोजाइगस और प्योर डॉर्फ जो पेरेंट थे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था जो पेरेंट थे वो ये होंगे ठीक है ना क्योंकि इनकी कहीं मिक्सिंग ही नहीं हुई थी अब इसका इससे गैमीट जो बनेगा वो एक ही टी ही टाइप का बनेगा इससे स्मॉल टी बनेगा ठीक है अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये और ये मिल जाएंगे बन गया टी टी ठीक है ये क्या बना ये एफ वन जनरेशन बना ठीक है ना अब इसको आपस में क्रॉस करोगे टी टी इन टू टी टी इन्हीं को आपस में क्रॉस करा रहा था अब आपने देखा कि यहां दो तरीके के गैमिट्स बन सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी अब मान लो ये कैपिटल टी इससे मिलेगा तो टॉल बनेगा ये कैपिटल टी इस छोटे से बनेगा तो भी टॉल बनेगा ये छोटा टी इस कैपिटल टी से बनेगा तो भी टॉल बनेगा लेकिन ये छोटा टी इस छोटे टी से मिलेगा तो डॉर्फ मिलेगा इसीलिए F2 में एक डॉर्फ आ जा रहा था देखा आपने तीन जो है टॉल एक डॉर्फ तो ऐसे काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है है ना तो ये बेसिक याद रखना मैं अगली स्लाइड में पुनेट स्क्वायर समझाऊंगा पुनेट स्क्वायर में सब चीज काफी सिंक्रोनाइज और सिंपल तरीके से आ जाएगी समझ में ठीक है तो ये जो पॉइंट्स है आपको ये मैं ऊपर समझा ही रखा हूं कि क्या होगा जो गैमीट्स ऑफ द टॉल हैव एलिल टी गैमीट्स ऑफ डॉर्फ विल हैव स्मॉल टी ठीक है ये सब आपको पता है जो हेट्रोजाइगस होगा हेट्रोजाइगस होगा उसमें दो दो आ जाएंगे एक आ जाएगा ये एंड ये होमोजाइगस में अगर टॉल है तो सिर्फ ये शॉर्ट है तो सिर्फ ये ठीक तो ये सब चीजें हैं जो हम आगे पुनेट स्क्वायर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे गैमीट फॉर्मेशन ये ध्यान रखना होमोजाइगस से क्या होगा हेट्रोजाइगस से क्या होगा ये मेन चीज है तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव टेन जो मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे एड कर दिया है जहां पर आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हैं थैंक यू क्लास सुनने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर